എറാകുളം ഇടപ്പള്ളിയിൽ മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിന് തീപിടിച്ചു ഇടപ്പള്ളി കുന്നുംപുറത്താണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് സനോജ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകും സനോജ ഇപ്പോഴും അവിടെ തീ പടർന്നു പിടിക്കുകയാണോ അതോ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമായോ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഫയർഫോഴ്സിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ ഒരു തീപിടുത്തമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിനാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് ആദ്യം ചെറിയ തോതിൽ തീ പടരുകയായിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഈ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ബഹളം കൂട്ടിയതിനെ തുടർന്നാണ് നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഫയർഫോഴ്സിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഫയർഫോഴ്സിന്റെ വിവിധ പ്രദേശത്തുനിന്നുള്ള യൂണിറ്റുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമായി എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് എന്തായാലും ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഒപ്പം തന്നെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ആ ഇതിന്റെ രണ്ട ഒന്നാം നിലയിലായിരുന്നു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് ഇതേ തുടർന്ന് തീ മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്തായാലും തീ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ തോതിലുള്ള തീപിടുത്തമായത് കൊണ്ട് എത്രത്തോളം വ്യാപ്തി ഉണ്ട് എന്ന ഒരു മണിക്കൂറിൽ മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അൽപ്പസമയത്തിനകം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ാണ് <laughs> <laughs> എട്ട് മണിയോട് കൂടിയാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് തീ പടർന്ന് പിടിച്ച ഉടൻ തന്നെ നഗരപ്രദേശമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഫയർഫോഴ്സിൽ വിവരം അറിയിച്ചു ഫയർഫോഴ്സ് അധികം വൈകാതെ തന്നെ എത്തുകയായിരുന്നു ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഈ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമല്ല നിലവിലുള്ളത് ജോബി യെസ് ഏതായാലും സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നു വെച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എട്ട് മണിക്ക് തീപിടുത്തം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മൂന്നില ഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം കത്തി തീരുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ തീപിടുത്തമായി തന്നെ കാണണം എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ വ്യാഴം എന്താണ് എത്ര മാത്രം നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ട് മറ്റു വിവരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഏത് ഭാഗത്തായി വരും ഷനോജ് എറണാകുളത്തിന്റെ ഷനോജ് അവിടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും വലിയ തീപിടുത്തമാണ് എറണാകുളം നഗരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് എറണാകുളം ഇടപ്പള്ളിയിലാണ് മൂന്നില കെട്ടിടത്തിന്റെ തീപിടിച്ചത് അതിന്റെ ബാക്കി വിവരങ്ങൾ സനോജ് തരും ഏതായാലും വലിയ തോതിലുള്ള തീപിടുത്തമാണ് രാവിലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എട്ട് മണിയോട് കൂടിയാണ് തീപിടിച്ചു എന്ന വിവരം പുറം മീൻസ് അറിയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ അവിടെ എത്തുകയും ചെയ്തു ഇനി അറിയാനുള്ളത് എത്രമാത്രം തെയ് നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് എത്രമാത്രം നാശനഷ്ടമുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണല്ലോ സുരക്ഷിതരാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഉറപ്പ് വരുന്നത് സനോജ് അവിടെ എത്രയോ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചിയിലെ നഗരപ്രദേശത്ത് ഈ സമയത്ത് തിരക്കുള്ള ഒരു സമയമാണ് അവിടേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്പസമയത്തിനകം എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഇടപ്പള്ളി കുന്നുംപുറം ഭാഗത്താണ് ഈ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എട്ട് മണിയോടുകൂടിയായിരുന്നു തീ പടർന്നത് തീ പടർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഈ ഈ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ നിലവിളിക്കുകയും ഉടൻ തന്നെ സമീപപ്രദേശത്തെ ആളുകൾ ഓടിക്കൂടുകയുമായിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഉടൻ തന്നെ ആ ആളുകൾ ഫയർഫോഴ്സ് വിവരം അറിയിച്ചു ഫയർഫോഴ്സ് അടിയന്തരമായി എത്തുകയായിരുന്നു ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ തീ അയക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഊർജിതമായ ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു തീപിടുത്തമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് മൂന്ന് നില കെട്ടിടമായിരുന്നു മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ നിന്നുമാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവാനാണ് സാധ്യത എന്നുള്ളതാണ് പ്രാഥമികമായ നിഗമനം എന്തായാലും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ കാരണം വരും മണിക്കൂറുകളിൽ മാത്രമേ നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ തീപിടുത്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളം ഉണ്ടത് എന്ന് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് എന്തായാലും വയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരുടെയും
ഈ എസ് എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ എത്തുന്നതായിരിക്കും ഏതായാലും നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് വലിയ തീപിടുത്തം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വ്യാപാര സ്ഥാപനവും താമസ സ്ഥലവും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കെട്ടിട സംശയമാണെന്ന് കരുതുന്നു സമാജ ഇടത്തിന് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൂടി ലഭ്യമായിരിക്കും ഏതായാലും വലിയ തീപിടുത്തമാണ് കൊച്ചിയിൽ ഇടപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് കുന്നുപുറം ഭാഗത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ കെട്ടിയിടത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർ തീപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നാട്ടുകാരുടെയും ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഈ ഘട്ടം വരെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും തീ പൂർണ്ണമായും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി പരിശോധന നടത്തിയാലേ എത്രമാത്രം നഷ്ടമുണ്ടായെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയുള്ളൂ നിലവിൽ തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് തീ പൂർണ്ണമായി അണഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അപകടം പൂർണ്ണമായി ഒഴിവായി എന്ന് പറയാനുള്ള സമയവും ആയിട്ടില്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം വലിയ തോതിൽ കത്തുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി എന്നാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാവുന്നത് കൊച്ചി ഡി സി പി നമ്മുടെ ഒപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ് മാഡം ഇപ്പോൾ കുന്നുമ്പുറത്ത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് തീ പിടിച്ച വാർത്ത എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും വിശദാംശങ്ങൾ മാഡത്തിന് നൽകാൻ കഴിയുമോ എത്രത്തോളം തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി രാവിലെ മുതൽ എന്തായ ആംബുലൻസ് ടീം ആൻഡ് പോലീസ് ടീം ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫയർ ഫോഴ്സ് ഓൾസ് അറിയിച്ചിട്ട് കെ എസ് ഇ ബിയിൽ അറിയിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഓൺ സ്പോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇല്ല നമുക്ക് എന്തായ ടീം ഇവിടെ ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്കൊന്നും അപകടം പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ലോ അല്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രൈമ ഫേസി അത് ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഹവർ നമുക്ക് കൂടുതൽ നോക്കുന്നുണ്ട് നന്ദി മാഡം കൊച്ചി ഡി സി പി ആണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത് നിലവിൽ ആൾനാശം ആൾക്കാർക്ക് അപകടമൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഏതായാലും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു കൊച്ചിയിൽ കൊച്ചിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടുകൂടിയാണ് എടപ്പള്ളിയിൽ ഈ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് പോലീസ് സംവിധാനങ്ങൾ ഫയർഫോഴ്സ് സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും അവിടേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊച്ചി ഡി സി പി വ്യക്തമാക്കിയ പോലെ തന്നെ ആൾനാശം ഉള്ളതായി അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരിക്ക് പറ്റിയതായി നിലവിൽ വിവരങ്ങളും സൂചനകളും ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ച് വരികയാണ് നിലവിൽ പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിൽ ആർക്കും വലിയ പരിക്കോ മറ്റ് അപകടങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഈ വലിയ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും സനോജ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നത് സനോജ് ഇപ്പോൾ ഐശ്വര്യ ഡോക്ടർ എ പി എസ് ഇപ്പോൾ മാഡം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വിധം എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും തന്നെ സേഫായി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞുള്ളത് നിലവിലെ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സനോജ് നിലവിലെ ഈ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങി കിടന്നിരുന്ന ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രാഥമികമായ വിവരം എന്തായാലും മറ്റ് ആളുകൾ അതായത് ഈ പുക ശ്വസിച്ച് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സംഭവിച്ച കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ ആരെങ്കിലും കുടുങ്ങി കിടപ്പുണ്ടോ ഈ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ എത്രത്തോളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു വിവരമൊന്നും ഈ സമയത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഈ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ പടർന്നിരിക്കുന്ന തീ അതിവേഗം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊച്ചിയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള 
കൂടുതൽ ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകളോട് സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുവാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ഫയർഫോഴ്സ് സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ രീതിയിൽ തീ പടർന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറെ അധികം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീ പിടുത്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വളരെ വലുതായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സമകരമായിരുന്നു ഈ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നുള്ളത് എങ്കിൽ തന്നെയും അത് പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും ആദ്യം നിലവിളി ശബ്ദം ഉയരുകയും ഉടൻ ഉടൻ തന്നെ നാട്ടിലെ ആ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ആദ്യം ഫയർഫോഴ്സ് വിവരം അറിയിക്കുകയും ഈ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്നോ പ്രവാദ സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലും ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശങ്കകളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അതിന് എത്രത്തോളം ആശങ്കകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ വരും മണിക്കൂറിൽ മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്തായാലും അത് ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന കൂടുതൽ ആളുകളെയൊക്കെ തന്നെ പുറത്തെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥിരീകരണമൊന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല പക്ഷെ തീപിടുത്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഈ വളരെ വലുതാണ് അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എത്രത്തോളം ആളുകൾ ഇതിന് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന പ്രത്യാശയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് ബാക്കി നമ്മൾ വരും മണിക്കൂറിൽ നോക്കാം ഏതായാലും നാല് നില കെട്ടിടത്തില് രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ തുടങ്ങിയ തീ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പൂർണ്ണമായും ഒഴുങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി ഒരു ഭാഗത്ത് അല്ലെ അതെ അതെ നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ട തന്നെ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ഭയാനകമാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ എന്താണ് ആദ്യം സമയങ്ങളിലെ ദൃശ്യം കാണുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ തോതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തീ അതിവേഗമാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും പറന്ന് പന്തലിച്ചത് അത് വലിയൊരു തീകോളമായി മാറുകയായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആകാമെന്നുള്ളതാണ് പ്രാഥമികമായ നിഗമനം എങ്കിലും ഇതൊരു വലിയ കാലപ്പഴക്കമില്ലാത്ത കെട്ടിടമാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അത് പരിഹരിക്കപ്പെടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ആ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കാണേണ്ടതാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്രമേൽ സ്ത്രീ തോതിലുള്ള തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം എന്ത് എന്ത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ദൗത്യത്തിനാണ് ഫയർഫോഴ്സ് മുൻഗണന നൽകുന്നത് ആക്രമത്തിലുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അത് വരും മണിക്കൂറിൽ അത് വരും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അത് നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കൊച്ചിയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള നിരവധി ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകളോട് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അടിയന്തര സന്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ ഉള്ള അവസാനഘട്ട ശ്രമം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്ന് നില കെട്ടിടമായിരുന്നു അതിന്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ നിന്നും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും പടർന്ന് പന്തലിക്കുകയും ഒരു തീകോളമായി മാറുകയുമായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ എത്രത്തോളം ആളുകൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര ആളുകളെ പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുവാനും രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും ഉയരുന്ന ആശങ്ക എന്തായാലും ആളുകളെ എല്ലാം സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും ആണ് ഇവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ഊർജിതമായ ശ്രമം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വാർത്ത പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കെട്ടിടത്തു നിന്നും പുറത്ത് ചാടാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്ക് എന്നുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ പല രീതിയിൽ വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സനജ അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം കൺഫേം ചെയ്യാം ഏതായാലും ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്കുള്ളതായിട്ട് ചില സൂചനകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് സനോജെ ഏതായാലും സനോജ എത്തുന്ന വിശദമായിട്ട് കടക്കയിലേക്ക് ഏതായാലും നിലവിൽ ഇതാണ് അവസ്ഥ ഒരുവിധം എല്ലാവരെയും രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കെട്ടിടത്തോട് ചേർന്ന് അങ്ങനെ വലിയ അടുത്ത് സമീപത്ത് മറ്റു വലിയ കെട്ടിടങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തീ അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിൽ പടരില്ല എന്ന് കരുതാം മാത്രം തന്നെ മതിയല്ലോ അതിന്റെ മുകളിൽ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചു അതായത് വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് വലിയ അപകടം തന്നെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ
പുകയുടെ അളവും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ ആദർശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ വരുന്ന മുറയ്ക്ക് ഏതായാലും നിലവിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് ആ വലിയ തോതിലുള്ള ആൾക്കത്തിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് അല്പം മുമ്പത്തെ ദൃശ്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പത്തെ ദൃശ്യമാണ് ആ സമയത്തായിരുന്നു നമുക്ക് വലിയ തോതിൽ ആൾക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു വലിയ ഭീതിയും ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ആൾക്കത്തിലില്ല നല്ലൊരു ശതമാനം തീയും ഏകദേശം നിയന്ത്രണ വിധേയമായി നിയന്ത്രണ വിധേയമായി എന്ന് പൂർണ്ണമായി പറയുന്നില്ലെങ്കിലും തീ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വലിയ തോതിലുള്ള പുകയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭീതിതമായ ദൃശ്യമായിരുന്നു ഒരു അല്പം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആദ്യം തുടങ്ങിയ തീ ഇത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടാം നിലയിൽ നാല് നിലയുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ രണ്ടാം നിലയിൽ നിന്നും തീയും പുകയും ഉയരുന്നു നാട്ടുകാർ ആ ഫ്ളാറ്റിൽ മുകൾ നിലയിലുള്ളവർ വലിയ ബഹളം വയ്ക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായി അവർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു അത് നാട്ടുകാർ എത്തി പലരും രക്ഷപ്പെടുത്തി ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ അവിടെ ചാടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ ഫയർഫോഴ്സും എത്തി പോലീസും എത്തി തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും അതോടുകൂടി തന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാവരെയും അവിടെ സേഫായി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് തീ ഇത്താ ഇത്രയും ഭാഗത്തേക്ക് ആളി പടർന്ന് കത്തിപ്പോയത് വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടവും ആണ് ഈ പ്രദ ഇതിനുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ആൾനാശമില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയ ആശ്വാസം നിലവിൽ തീ ഏകദേശം നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കടക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി തീ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി നോക്കണം എന്നിട്ട് വേണം എത്രമാത്രം നാശമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും മാത്രമല്ല നേരത്തെ സ്ഥലവും സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സമയം രാവിലെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും അതിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടില്ല നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് വരുത്തുക കൂടി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും നമ്മളുടെയും കടമയുമാണ് അതുകൊണ്ട് രക്ഷാദൗത്യം പൂർണ്ണമായി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും തീ ഒതുങ്ങിയതിനു ശേഷം പൊതു ഒതുങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിനുള്ളിൽ പരിശോധിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നമുക്കതിലൊരിക്കൽ പറയാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ടി ജെ വിനോദ് എം എൽ എ ചെയ്യുന്നു സാർ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്തൊക്കെയാണ് ശരി അദ്ദേഹം ഫോൺ കട്ടായി പോകും തോന്നുന്നു ഒരു നേരം അദ്ദേഹത്തെ ചെറുപ്പോളെ ഇനി വിവരം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതായാലും ഇത് ഒരുപാട് ജനവാസ മേഖലയുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് എന്നാണ് കരുതുന്നത് പ്രധാന നഗരപ്രദേശം തന്നെയാണ് ഇടുക്കി കുന്നുമ്പുറത്താണ് ഈ രീതിയിൽ കെട്ടിടത്തിന് തീ പിടിച്ചത് ഏതാണ്ട് എട്ട് മണിയോട് കൂടിയായിരുന്നു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് അതിവേഗം തന്നെ ഈ രണ്ടാം നിലയിലുണ്ടായ തീപിടുത്തം അതിവേഗം തന്നെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ നാട്ടുകാരടക്കം ഇതിൽ ഇടപെടുകയായിരുന്നു അതിനകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ അടക്കം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരം ഇത് തീ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രണ വിധേയമായതിന് ശേഷം അകത്ത് ആരെങ്കിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുണ്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തുടർന്ന് അകത്ത് പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നത് ഇതുവരെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതേക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇടപ്പള്ളിയിൽ കുന്നുമ്പുറത്താണ് ഇപ്പോൾ കെട്ടിടത്തിന് തീ പിടിച്ച് അപകടമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ടീമുകളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ സംഭവ സ്ഥലത്തുണ്ട് മറ്റ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളടക്കം ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ് ഒരു പരിധിവരെ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്ന വിവരം ഏതായാലും തീ ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടുണ്ട് അതിന് പുകയും ഒന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും വളരെ പെട്ടെന്നായി വിഷയം ഇതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം കാരണം ഈ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതികരണവും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്